ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിസസിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും പാർട്ട് പാർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി വീഡിയോസ് ഈ ഒരു ബി എൻ എം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്കിതിൽ എടുക്കാനുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്മളെടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വീഡിയോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റോക്സിൽ വന്നിട്ട് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ക്രിസ്റ്റോക്സ് എന്നാണ് നെയ്മ് അപ്പോൾ അതിൽ കയറി ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റോക്സ് അതിൽ വന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ആണ് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് മെട്രിസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു സോൾവിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസിങ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു ക്രാമേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ്സ് ആണ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ് ടു സോൾവ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം അതാണ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റും വേറെ അഡീഷണലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ യൂസിംഗ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് ഈ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ മെട്രിസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യം ഇതിനെ എഴുതണം എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെയാണ് ത്രീ ടു അതേപോലെ തന്നെ സെഡിന്റെ പൊസിഷനിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് ദെൻ ടു മൈനസ് ത്രീ സെഡ് എക്സ് വൈ സെഡ് അവിടെ വൺ 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 അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയുടെ ആൾക്കാരെ എക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് അൺനോൺസ് മൂന്ന് പേരുള്ള അല്ലെ അവരെ മൂന്ന് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അവരെയും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ടു സെഡ് ത്രീ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ
ഈ ഒരു ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കാനാ പറയുന്നത് ബി കൊണ്ടുവയ്ക്കാനാ പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സിക്സ് ടു ത്രീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക ത്രീ ടു വണ്ണിന് പകരം സിക്സ് ടു ത്രീ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എ വൺ ആയി എന്നാ പറയണേ ഇനി എ ടു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് കോളം ഓഫ് എ ബൈ ബി ഈ ഒരു എയുടെ സെക്കൻഡ് കോളം ഉണ്ടല്ലോ ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ ഇവരങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം സിക്സ് ടു ത്രീനെ കൊണ്ടുവെക്കുക ഓക്കെ ഇനി എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൺ ത്രീ വൺ എന്നുള്ള തേർഡ് കോളത്തിന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ സിക്സ് ടു ത്രീനെ കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പൊ അത് എ ത്രീ ആയി ഇത്രേ പറയണുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബീനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് മാറ്റിയിട്ട് ബീനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക തേർഡ് എ ഒരു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് കോളത്തിന് മാറ്റി ബീനെ കൊണ്ടുവെക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് അതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എ വണ്ണിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എയുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലെവൻ ഇതാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ട് സോൾവ് ദ ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം എഴുതാന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കാട്ടിരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഫോർ ത്രീ പിന്നെ ആ ഒരു എക്സ് വൈ സെഡ് പിന്നെ ബിയുടെ പോർഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എ എ വൺ എ ടു എ ത്രീനെ നമ്മൾ എഴുതണം എ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത് തന്നെയാണ് എ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് താഴേക്ക് എഴുതിയിരിക്കണേന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ കോളത്തിനെ മാറ്റി ബിയുടെ കോളം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബിയുടെ കോളം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബിയുടെ കോളം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എയുടെ കോളത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിയുടെ കോളത്തിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഡിറ്റർമിനൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇനി അത് ആ ഒരു ഇക്വേഷനേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് വൈ സെഡ് ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ എ വണ്ണിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കൊണ്ട് എയുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എയുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൈനസ് എഴുതി അത് തമ്മിൽ മൈനസ് എഴുത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ആൻസർ ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു എയുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി എന്നാണ് ദെൻ നമ്മുടെ എ വൺ അതേപോലെ തന്നെ എ വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതൊന്നും
ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വൈഡ് വാല്യൂ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ എ ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈനസ് എയ്റ്റി എന്നാണ് എയുടെ ഫോർട്ടി എന്നായിരുന്നു മൈനസ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ള ആൻസർ വൈഡ് കിട്ടി ഇനി സെഡിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എ ത്രീ എ ത്രീ എത്ര ആയിരുന്നു മൈനസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയുടെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ മൈനസ് ടു സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അതായത് ആദ്യം തന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ എക്സിൻ്റെ പോർഷനിൽ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് വൈയുടെ പോർഷനിൽ മൈനസ് ടു ആണ് പ്ലസ് സെഡിൻ്റെ പോർഷനിൽ മൈനസ് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പം നമ്മളിത് ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൈൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്നുള്ള ആൻസർ തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ പി ഡി എഫിൽ ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ട് വീഡിയോസും ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ള പോർഷൻസ് ടെലഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കുക അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജസും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്